2006 we introduced the first myobrace appliances. And now in 2014 we have a full myobrace system with five different series of appliances. И сейчас, в 2014 году, есть, uh, у нас имеется пять uh, uh, серий новых аппаратов. And with the new Myobrace system, we are able to do much more cases. We can finish more cases, more severe cases. We can do more orthodontics without braces. С теми аппаратами, новыми аппаратами, которые сейчас имеются в наличии, мы можем предложить более полное комплексное лечение пациенту и проще избежать использования брекетов. And to introduce you the Myobrace system, I will show you again a short movie, Russian subtitles, to introduce you to this new system. The Myobrace appliance range is an advanced myofunctional orthodontic system intelligently structured for a clearer approach to appliance selection. The appliances incorporate cutting-edge design characteristics that are unrivaled by competitors, taking orthodontic treatment to a whole new level. For the clearest approach to appliance selection, the Myobrace system uses familiar classifications to separate each appliance group. These groups are Myobrace for juniors, Myobrace for kids, Myobrace for teens and Myobrace for adults, representing the primary, early mixed, late mixed, and permanent dentition stages. In addition to these main appliance groups, there is a specialty group, Myobrace Interceptive Class 3, that offers treatment solutions for more specific cases, displaying Class 3 malocclusion. There is also the Myobrace for arch development which provides treatment solutions for cases which require increased arch development in combination with MRC's appliances. To further simplify appliance selection, each appliance group generally consists of three appliances covering three stages of treatment. Each stage clearly outlines the appliance's purpose during a specific stage of treatment. The treatment stages are as follows. Stage one, habit correction. Stage two, arch development. And stage three, final alignment and retention. The Myobrace for teens is the only exception to this format. It has a separate dental alignment stage, making it a four-stage appliance group. With an understanding of the appliance groups and stages, the appliance names will make perfect sense. Each individual appliance name directly corresponds to both the appliance group and the stage within the group. For example, the Myobrace for kids appliances are named K1, K2, and K3. Another example is the Myobrace for teens, which uses a four-stage appliance sequence and are named T1, T2, T3, and T4. This naming style applies for the majority of appliances within the Myobrace range. There are many new and some existing appliances that make up the Myobrace system. There are four main appliance groups that directly relate to the dentition, and two appliance groups which provide more specialized treatment. Myobrace for Juniors is a three-stage appliance system for the primary dentition, J1, J2, and J3, incorporating fundamental design characteristics based on its predecessor, the infant trainer. Advancements to the design features have been developed specifically for habit correction in young children. Myobrace for Kids for the mixed dentition is made up of the K1, K2 and K3. The K1 and K2 appliances were formerly named the I2N and the I2, MRC's most advanced myofunctional appliances. The K3 is a newly developed appliance used for final alignment and retention. This incorporates MRC's new tongue tag development, which allows for better tongue position in the final alignment stage of treatment. Myobrace for Teens consists of a four-stage appliance sequence with features that actively develop the arch form and align the teeth as the permanent dentition is developing. The T1 and T2 are used to correct the poor myofunctional habits and develop the arch form, while the T3, formerly the Myobrace Regular, 
features both two slots and actively works to align the teeth. Final retention is achieved with the T4, a new appliance featuring MRC's new tongue tag development for better tongue position in the final alignment stage of treatment. MyoGrace for Adults is designed specifically for the permanent dentition. The A1, A2, and A3 make up the three-stage appliance group that incorporates many of MRC's proven design principles, including features that correct poor oral habits, along with other newly adapted design characteristics to treat malocclusion in adults. MyoBrace Interceptive Class 3 is a specialty appliance range which features design characteristics unique to the correction of class 3 malocclusion in the mixed dentition. The I3N and I3, formerly part of the Interceptive series, remain unchanged. The newly developed I3H is used in the final stages of treatment for alignment and retention and features MRC's new tongue tag development for better tongue position in the final alignment stage of treatment. MyoBrace for Arch Development is a range of appliances designed to provide treatment solutions for cases that require increased arch development in combination with MRC's appliances. The Bent Wire System, or BWS, is now categorized into this system and is joined by the BioBlock and MRC's new composite build-up technique, MyoLay, which assists in realigning the jaws and the occlusion. MRC's new range of MyoBrace appliances are accompanied by educational materials that support treatment, including new websites that offer special features not seen in the industry before. MRC's website, myoresearch.com, features an appliance selector which allows users to enter patient characteristics and receive insight and assistance on matching an appropriate appliance or sequence of appliance to an individual patient's needs. Whether you're new to myofunctional orthodontics or you are already familiar with MRC's appliances, MyoBrace allows for effective appliance selection and improved treatment outcomes. For more information, please contact your nearest MRC representative or visit our website. So this gives a clear overview of the new MyoBrace system. <coughs> the main systems I'm going to explain today in this part of the lecture is the MyoBrace for kids and the MyoBrace for teens. The MyoBrace for kids is used in the primary, uh, sorry, mixed dentition. I hope it's correct. Yeah. <laughs> okay. Mixed dentition means between 5 and 10 years of age. This is the most easy, simple system to work with in this mixed dentition age group. Instead of the two appliances, the two phases we had in the T4K range, we now have three different stages. And the appliances are available in three different sizes, small, medium and large. So there are some differences where we can do more severe cases and where we are able to finish more cases. And like I explained in the previous video, it's really simple to understand the system. K1 is the first phase, K2 is the second phase, and K3 is the third phase. All used approximately four to six months each. Как объяснялось в предыдущем видео, как пронумерованные аппараты, так в такой последовательности они используются. К1, К2, К3, и каждый из них используется приблизительно 4-6 месяцев. So we're not talking about selling appliances anymore. We're not talking about just trying one appliance 
out of this system. Now we are going to sell a treatment. This treatment contains three, maybe four appliances, and it will take four times six months. Мы больше уже не говорим о том, чтобы продавать аппараты, мы продаем лечение. И лечение не состоит из одного аппарата, но состоит из нескольких аппаратов на разных этапах для разных целей. And the most important reason you are here is that we are going to learn you how to sell this treatment. И самая важная причина, по которой мы считаем, что вы здесь находитесь, это это научить вас так сказать, продать лечение пациенту, то есть убедить пациента, почему данное лечение является эффективным и достичь таким образом кооперации и мотивации пациента. У вас есть 30 минут для того, чтобы убедить родителя начать такое лечение. What are you going to tell them? What do they want and need to hear? Why are we going to start at 8? Why are we going to wait till 12, 14? Why are we not going to use braces in the first place? Why the function is so important? Почему, например, вы не будете сразу использовать брекеты, а сначала сначала будете работать с функцией? What's wrong with my child? Что не так с моим ребенком? Какие какие существуют нарушения? Yes, she's mouth breathing. So what? What's wrong with mouth breathing? Хорошо, она дышит через рот, но что с этим не так? Почему она не должна дышать через рот? She's a reverse swallow. What's wrong with the profile? Explain it. It may be not easy, but you have to explain something is not correct with this patient. Хорошо, у нее инфантильное глотание и как и что-то не так с профилем ребенка. Но родители не понимают, что и как. Вы должны and therefore, this age group, 5 to 10, is so important. And that's the group we have to focus on, especially when you never used any appliance before. This is the group to start. Don't make it yourself too difficult with adult patients, class three, severe crowded crossbite cases. Start a bit easier. Если вы хотите начать, то не нужно брать сразу взрослых пациентов или очень сильные исключенности или пациентов с аномалиями третьего класса. Лучше начать с более простых случаев в этом в этой возрастной группе с пятью десятилетиями. We are talking about millions of kids. Start with the open bite, deep bite, class two, class two one cases. Enough patients. Даже если убрать эти случаи, о которых не в сочи кто сказал, то все равно очень много пациентов. Вы можете лечить открытые прикусы, глубокое перекрытие сагитальной щели, и все равно это будет очень много пациентов. Also explained in the video is that K1 was previously called I2N, where you're working with in Russia, and K2 I2. Также видео объяснялось, что аппараты К1 и К2 раньше назывались в России, и до сих пор пока называются, I2, и I2N и I2. On the website, on all the brochures, you won't find I2, I2N anymore. But now you know that K1 is not a new appliance, it's just a new name. I, K2 is not a new appliance, it's just a new name. В брошюрах вы не увидите I2N и I2, это, ну, вы можете... Вы теперь знаете, что это те же самые аппараты, которые теперь просто названы по-другому, а не в такой серии. New name in the new box with the new blister card, the new instructions, everything ready. Теперь аппараты выглядят немного по-другому, они в измененной коробке, измененной упаковке. She's asking whether T4K will still be available. Yes, T4K is still available. It's still the biggest product. That's why I started my lecture explaining about the T4K. It's not gone. It's still there. It's still able to use. But the T4K was introduced and manufactured in 2002. Uh, sorry, 1992. Now we are in 2014. There has to be some changes. We have 25 years more of experience. So there are more options now, but also more options to treat more different cases. Аппарат Т4К остается, он никуда не уходит, но он был выпущен, первый прототип был выпущен в 92 году, сейчас 
спустя почти 25 лет к нему были сделаны модификации и, например, тот же аппарат АК-1, это просто доработанный и дополненный аппарат. But if you have some cases with a more open bite, a more class 2, more severe class 2, if you have a, pre, a mixed dentition case where the teeth decay is a bit too small, now you have more options, you have a bigger size, you have a higher appliance, so you can do more cases. Аппарат К1, в отличие от аппарата Т4К, позволяет лечить случаи, более серьезные случаи, с открытым прикусом, более глубоким перекрытием и у него более высокий борта, за счет этого он лучше остается на рту ночью и ну, просто это улучшенная версия. And now it's divided in three stages: habit correction, art development, and final alignment or attention. Теперь все аппараты, большинство из них делятся на три этапа. На первом этапе коррекция лидов привычек, на втором расширение зубных дуг и на третьем ретенция. By using three appliances in these sequences, you will have more stable results. Nighttime use, one hour per day, maybe two hours, but that I will explain later. One, two hours per day, nighttime. That's the age 5 to 10. Now we go to the age 10 to 15. Now we go to the orthodontic age, late mixed dentition age. <coughs> and now we will see that we have more options. What are we willing to do and what does the patient want? <coughs> Цели лечения могут быть немного другими за счет возраста пациента, и мы должны также спросить пациента, какие его цели, чего он хочет достичь этого лечения. Starting the case is still simple and the same. Every case between 5 and 15 we start with K1. Начать лечение легко. Практически любой случай от 5 до 15 лет мы начинаем с аппарата K1. But if the patient gets older, 10, 15, and there is a narrow deparite, there is a crossbite, there is some more crowding, we need to help the appliance to give space for the tongue. Uh, no, if the patient is older than 10 years, the bed wire system is a lingual arch wire and it's perfectly made to fit in combination with the K1. Every month we're going to expand the loops one or two millimeter to help expanding the horizon to give space for the tongue. And at that time, the appliance is helping you retraining the tongue and put the tongue in the right position. After that, as the lingual is established, it activates every month on a few millimeters, and at the same time, the appliance, the main functional appliance, K1, helps change the habits and put the tongue in the right position. Tomorrow, I will do the workshop with you, and I will show you how to mend the wire, how to activate the wire, and how to use it in combination with the different appliances. Завтра я покажу вам, как использовать, как изготавливать дугу, дугу как ее активировать и как ее использовать в комбинации с другими аппаратами. In this case, you don't need a lab. You can do everything yourself. The appliances are prefabricated. You can buy the wire, the, 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 the tubes, the pliers, and you can make everything yourself. В таком случае вам не нужна зуботехническая лаборатория. Вы можете сделать все сами, поскольку уже есть и кольца, и к ним приваренные трубки, и вы покупаете также отдельно проволоку. Before we start with arts expansion, arts developing, we start with the K1 first to make sure we have cooperation. Then we do the arts expansion, and then we go to continue with the K2. То есть мы всегда начинаем с коррекции дисфункции мягких тканей, и э, потом, когда мы достигли кооперации пациента, мы э, переходим к расширению зубных дух при помощи дополнительных аппаратов. 
какие-то ОВС, и потом мы можем уже перейти к следующему этапу, к расширению с аппаратом с активной конструкцией. The K2 will give some retention on the art expansion and development. Аппарат K2 даст определенную ретенцию на ту форму зубной дуги, которая была достигнута при помощи лингвальной расширяющей дуги фары. But the most important retainer is the correct tongue position. Но самый главный ретенционный аппарат это язык. So that's why we want to do everything in combination with the plates and always free space for the tongue. Поэтому мы расширяем зубную верхнюю зубную дугу в комбинации с аппаратом, который активно влияет на функцию языка. After eight, ten, twelve months, I have a more easy case left. После восьми, девяти месяцев лечения мы получаем гораздо более простой ортодонтический случай для лечения. And it's up to you and up to what the patient wants. What you want, what you are going to, how you going to continue. И дальше это зависит от желания пациента и от вашего желания, как вы собираетесь продолжить лечение. You can continue. You are able to continue with the mild brace for teens. The tooth position is T3. Вы можете продолжить лечение с позиционером для зубов, с индивидуальными чейками для зубов. T3 аппарат называется. An appliance available in seven different sizes. I will explain more. And we use this appliance for final alignment instead of using braces. Этот аппарат имеет семь, пускай в семи размерах, и мы его используем вместо брекетов для финишного выравнивания. If for any reason you want to use braces to finish because you want to make it perfect or it will take too long or other problems or reasons, you can change, replace the T3 for braces. You finish your case with braces. Если вы по какой-либо причине хотите использовать брекеты как финишный аппарат, то вы можете заменить этот аппарат на использование брекетов. And as a retainer, as a retention and final alignment, we're going to use the my brace for T T4. И как ретенционный финишный аппарат мы используем T4. And in these sequences, in the age of 10-15. By starting K1, doing the arts expansion, continuing with K2, finishing with or doing the orthodontic treatment with T3, and finishing with T4, we will not use fixed retainers or ring press. Only this as a removable myofunctional retainer. Таким образом, когда вы видите случай с 10 до 15 лет, вы можете использовать такую серию аппаратов сначала коррекции вредных привычек, комбинации последствий комбинации с активным расширяющим аппаратом, а потом использовать аппарат позиционер для выравнивания и закончить с ретенционным аппаратом без использования фиксированных проектов или ретенционных аппаратов. I'm not talking about adult patients, I'm talking about 10-15. Я сейчас говорю не о взрослых пациентах, а с 10 до 15 лет. Any time, when needed, you can do some exercises and add some active treatment. В тех случаях, когда это необходимо, вы можете внедрить дополнительные упражнения, направленные на непосредственные нужды пациента. And the active treatment is done by the lift trainer. И активная тренировка круговой мышцы рта достигается при помощи аппарата lift trainer. I will explain at the end in the active part. This is the name of the appliances you know and are available in Russia. Эти аппараты, которые вы знаете под этими названиями, они доступны в России. So the I2N K1, the I2 K2, the T3 My Brace, and the T4 is called T4A for you. Это то же самое. Вот на этих на этом слайде показаны те же самые аппараты, которые заменяют те, которые вы только что видели под новыми названиями. В общем, это тот же самый аппарат I2N с комбинацией другой I2, неограниченными и финишные аппараты. Да, it's the same. It's the same. The idea is the same. You don't have to change any treatment, any way of thinking. Just get used to the names when the registration is ready for us. Вам не нужно менять подход, просто меняются имена, когда будут готовы.
Can I ask for two? Yeah, yes, of course. That was my question. On the are there any uh, stage I2, we are still using BVS? Or no, we are stopping on the second stage? Yes, we stop. I mean, the BWS is used every three to four months. And after that, we are giving And up. after that, you stop with BWS, the molar band stays on, and you continue with the I2. And the BWS is used in combination with I2N, A1. One to two months only the I2N, and then three to four months in combination with BWS. Uh, вопрос был, um, все понятно? Да, Вопрос был по поводу использования. Во время использования I2 мы используем BBS, ну, лингвальную дугу, или мы снимаем и используем только I2? То есть ответ был, что дуга снимается, при этом кольца остаются и используется только аппарат I2. Первые один-два месяца используется только мягкий аппарат без дуги, потом он комбинируется вместе с дугой, потом снимается I2. If you're not familiar yet with the band wire system, you also can use the wire block. Если вы не очень знакомы с линейной дугой, вы можете использовать классическую пластинку биоблок. These are for us the main two appliances we use for our expansion. We prefer band wire because of the combination with the appliance. But if not, you can use a wire block. But you have to understand that the wire block is not able to be and to wear in combination with K1. Ортодонтическая пластинка и линейная дуга BBS это два основных аппарата, которые мы используем для расширения зубной дуги. Мы предпочитаем, конечно, использовать линейную дугу, потому что ее можно комбинировать с миофункциональной коррекцией. Но если это не представляется возможным, на короткий период времени мы можем использовать ортодонтическую пластинку. So this is the main sequence of it. I think 90-95% of the treatments we do in the clinics in the patients between 10 and 15, 9 and 15 years of age. The slides that I showed, the consequences that I showed, are the main treatment we use for patients from 10 to 15 years of age. The T3, the myo brace for teeth, is a tooth position, a focus of tooth alignment. The T3 or myo brace is the apparatus that the difference between the myobrace with teeth and the other appliances, K1, K2, for example, are the three slots. These two slots are working like separation elastics. And they create space between the teeth. This space between the teeth, in combination with some anterior arch expansion, gives enough room for the tooth to align, to rotate, and to make them straight. Это место между зубами в комбинации с активным с активным расширением зубной дуги во фронтальном отделе дает как раз возможность зубам развернуться и принять правильное положение. The T3 contains a nylon frame, what actually works like a nitinol wire. It's got a certain shape, it's got an ideal form, and it makes it really strong appliances for arch development and arch expansion. Available in seven different sizes. Very often used because very often after K1 and K2 we have a more easy orthodontic case left and braces are not needed. И часто его используют, потому что после после миофункциональной коррекции использования аппаратов К1 и К2 мы имеем более простой ортодонтический случай и нам уже не очень нужно использовать брекеты и мы используем этот аппарат для конечного выравнивания. As a retainer. We mostly use the T4. And the retainer, the T4 is a new appliance, and the new appliance means that we've got a new tongue tap. It's called a hollow tongue tap. Этот аппарат совсем новый. У него есть новые, абсолютно новые элементы, например, полый маркерный язычок. And the hollow tongue tap, the open tongue tap, is makes it possible for the patient to finalize the tongue position. Этот такой такой дизайн маркерного язычка позволяет 
до конца закрепить правильную позицию языка в небе. And here you see the lower tongue guard to lift the tongue and to make sure it's in the correct position. И также вы видите, что нижний борт ограничителя языка утолщен для того, чтобы он лучше поднимался выше к нему. Also, the retention is nighttime use one hour per day, approximately four to six months. Также мы рекомендуем четыре-шесть месяцев для ретенционного аппарата, тоже час днем и всю ночь. Want to use braces? The third phase will be replaced for braces. Если вы хотите использовать брейки, то по той или иной причине на третьем этапе вы можете поставить брейки. And if we go to use braces for any reason, to finalize, to finish, to make a Hollywood smile, whatever we want, we're going to use an appliance called C4B2, the combination of the braces. И если вы хотите по той или иной причине